сегодня мы с вами попробуем себя в роли искателя сокровищ и отправимся на поиски золотого артефакта в легендарный золотой город. Как говорят летописи древних инков, солнце подарило инкам золотую статуэтку за то, что они плясали и радовали жизни. И при помощи ее все можно превращать в золото. Ведь именно много золота – это мечта любого искателя сокровищ. У кого много золота, у того много денег, а значит и власти. Когда кто-то роняет словечко «Искатель сокровищ», воображение рисуется образ мускулистого мужчины, одетого в потрепанный дорожный костюм. Лицо его непременно покрыто шрамами и прокалено солнцем, обветрено штормами и ураганами. Стоптанные башмаки прошагали неисчислимое количество миль, а из-за плечного мешка слышится таинственный звон сокровищ. Если голову изыскателя украсить шляпой, а в руки вложить хлыст, мы увидим великого и неподражаемого Индиана Джонса. Пожалуй, одного из самых известных охотников за сокровищами. Но как только вы запустите игру Банату Охота за сокровищами, то вы сразу понимаете, что все вышесказанное не про нашего героя. Наш главный герой Банату предстанет перед нами в виде этакого закаленного банана, который вызовет только слезы на глазах и улыбку на лице. Но не всем же быть Индиана Джонс, правда ли? Игра Банатут Охота за сокровищами – это классный казуальный проект про отважного банана, искателя приключений, который не может похвастаться удачливостью или умением прорабатывать план заранее. Он постоянно будет попадать в разные нелепые и опасные ситуации, а геймеры должны решать, что же делать дальше, исходя из представленных вариантов действий на возникающих пиктограммах. Сразу стоит отметить, что верные действия отличаются своей нестандартностью и прийти к таким решениям будет непросто, так как логика будет упорно сопротивляться большинству из них. Главное с юмором подходить к решению проблем и тогда персонаж выберется живым и здоровым. Игра порадует нас оригинальным геймплеем, смешным сюжетом с огромным количеством неудачных концовок и забавной анимации. Наша основная задача в игре добраться до артефакта, спрятанного в пирамиде древних инков. Дорога в заброшенный город проходит через джунгли, горные тропы, подземелья и другие опасные места. Ловушки и враги ждут героя в городе. Разумеется, сокровищница хорошо охраняется, но это не главное, до них еще нужно суметь добраться, а путь будет нелегким, уж вы поверьте. Да и смеяться будете не хуже, чем от комедий. Игра разбита на множество локаций, в каждой из которых наш герой столкнется с той или иной проблемой. Чтобы выбраться из сложившейся ситуации живым, придется найти оптимальное решение и воспользоваться им. Самое интересное настает, когда вы даете главному герою несколько раз погибнуть, а потом находите вроде бы верное решение и продвигаетесь заметно дальше, но еще через несколько шагов узнаете, что этот путь оказался смертельной ловушкой. Обидно только, что после каждой неудачи приходится начинать с самой первой локации. Можно растянуть процесс настолько, что вы уже начнете сомневаться, а все ли варианты испробованы из предоставленных на другой тропинке и начнете повторяться. Тестирование этой аркады растянулось настолько, что пришлось ее пройти полностью и теперь можно с уверенностью сказать, что выиграть здесь все-таки возможно. Правда для этого придется погибнуть 28 раз. То есть количество смертей может быть и больше, но смертельных сцен здесь именно столько. Игра Банатут Охота за сокровищами очень интересный пожиратель времени, который не отпустит вас, пока вы не пройдете эту игру полностью. 